Pozdrawiam z Zatoki Wraku. Wbijajcie na mój kanał travelfan.pl i oglądajcie mój film o Zakentos. Travelfan. Poznajmy razem świat. Travelfan przedstawia film Kierunek Zakentos. Trzecia co do wielkości wyspa Morza Jońskiego. Według mitologii swą nazwę wzięła od syna protoplasty Trojan Zakentosa. Wyspa obdarzona jest przez naturę niepowtarzalną urodą, której to piękno podkreślają rozległe gaje oliwne, winnice, zalesione wzgórza, dzikie wybrzeża oraz cudowne plaże. Wschodnia część jest głównie nizinna, pełno tam spokojnych zatok i złocistych plaż. W przeciwieństwie do zachodu, który jest zdominowany przez góry i strome majestatyczne klify. U stóp jednego z nich, pomiędzy wysokimi wapiennymi ścianami, ukryta jest Zatoka Wraku z jedną z najpiękniejszych plaż na świecie. Zakentos znana jest także jako siedlisko żółwia morskiego Kareta Kareta, który na swoje miejsca lęgowe wybrał południowe plaże wyspy. To także miejsce pełne niezwykłych monasterów oraz kościołów z imponującymi wieżami, a także tradycyjnych malowniczych wiosek. Zapraszam na filmową wędrówkę po niezwykle urokliwym Zakentos. Zante, jak zwykli zwać swoją wyspę Zantyjczycy, słynie z pięknych widoków. W trakcie zwiedzania wyspy, co róż będziemy natykać się na kolejne miejsca warte naszego westchnienia. Jednym z nich na wschodnim wybrzeżu są okolice wsi Katastari, gdzie u stóp masywnej granitowej skalnej ściany podziwiać będziemy uroczą żwirową plażę Xigia. Jej atutem są wybijające z dna chłodne źródła siarkowe. To naturalne, zakentyjskie, kolaganowe spa słynie ze swych właściwości leczniczych i zbawiennego wpływu na skórę a także niwelowanie alergii oraz schorzeń reumatoidalnych. Krótki relaks w siarkowych wodach to przyjemny etap naszego nieśpiesznego zwiedzania wyspy. Zakentos to wyspa typowo krajobrazowa. Za sprawą katastroficznego trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło to miejsce w sierpniu 1953 roku, na próżno szukać tu wysokiej klasy zabytków. Ciekawy pięknych, niebanalnych widoków wybierał się na rejs wzdłuż najdalej na północ wyspy wysuniętego półwyspu Skinari. Nasza łódka wiezie nas wzdłuż bajecznego, skalistego wybrzeża. Interesujące formy skalne, latami rzeźbione przez wiatr i wodę, Ciekawie prezentują się w połączeniu z błękitną, niemal turkusową wodą. Niesamowity efekt potęgowany jest przez fantastyczną przejrzystość wody, której głębokość w tych miejscach sięga nawet 8 metrów. Kompozycja bajecznych form skalnych oraz wspaniałego lazuru wody w połączeniu z błękitem nieba sprawiają, że miejsce to faktycznie wydaje się bajkowe. Punktem kulminacyjnym naszego rejsu są tak zwane błękitne groty. Blue Caves to kompleks wypłukanych w skałach malowniczych nisz, skalnych okienek i łuków tworzących mostki. Powstały w wyniku erozji skał, które komponując się w bajeczne łuki i okienka tworzą obecnie nad taflą wody cudowny labirynt. Większość to jedynie wypłukane przez wodę w skale zagłębienia. Liczyłem na coś więcej. Właśnie wpływamy do jednej z nielicznych w całości ukształtowanych grot, aby osobiście móc podziwiać jej wnętrze. Cóż, to co widzimy jednak nieco rozczarowuje. To nie kapli. Efekty świetlne raczej znikome. Większe groty mają nawet swoje nazwy. Hirospila, Papa czy też Krymnos. W trakcie rejsu chętni mogą też skorzystać z orzeźwiających kąpieli morskich. Blue Caves odkryto w 1897 roku. Z biegiem lat stało się jedną z turystycznych ikon wyspy.
Jesteśmy w północno-zachodniej części wyspy, w niewielkiej miejscowości Anafonitria. To jedno z niewielu miejsc, w którym udało się zachować nieliczne budynki, jakie nie oparły się trzęsieniu ziemi. Właśnie jesteśmy w gościnie u Dimitrisa, zantyjskiego gospodarza, który pokazując nam swoje włości, raczy nas lokalnymi produktami. Sympatyczne, ciekawie zaaranżowane miejsce zachęca do miłego pobytu oraz relaksującego wypoczynku przed dalszą podróżą. Na uwagę zasługują sprzęty, które u Dimitrisa zyskały drugie życie. Spacerując po jego domostwie niespodziewanie odkrywamy, że na przykład stare okno przejęło nagle funkcję blatu od stołu. Degustacja miejscowych słodyczy, miodów, oliwek oraz różnych przetworów pozwala odkryć nam niezwykłe bogactwo tutejszych smaków. Nieco dalej, w cieniu rozłożystego migdałowca, kolejny rolnik zachęca do skosztowania galaretkowatych słodyczy zwanych jako lukumi, ulepkowatych baklaw, obtaczanych słodką posypką migdałów, oblanych aromatycznym miodem sezamów, bądź też pobudzających apetyt różnorakich nalewek. Chętni mogą także wybrać z szerokiego wyboru magnesów, pamiątki najbardziej powszechnie zaświadczającej o naszej bytności na wyspie. Anafonitria to także doskonałe miejsce, aby podczas południowej siesty odwiedzić tutejszą tawernę, gdzie wśród przygotowanych potraw królują jedynie lokalne dania. Gdy tylko po posiłku wzrośnie nasze morale, udajemy się do oddalonego o kilkanaście kroków od tawerny najstarszego monasteru na wyspie. Gdy w XV wieku u wybrzeża wyspy utonął statek płynący z Konstantynopola, okoliczni pasterze zobaczyli, że na samym szczycie wraku rozbłyskuje ikona przedstawiająca Matkę Boską. Ikona została uratowana i to właśnie dla niej wybudowano monaster pod wezwaniem Matki Boskiej. Dwa wieki później w monasterze zamieszkuje opat Dionizos, który później zostaje jedną z najważniejszych postaci dla Zante. Do monasteru, gdzie mieszkał opat, zbiegł człowiek, który zabił brata Dionizosa. Opat nie tylko przebaczył mordercy, ale udzielił mu również schronienia. Przez to wydarzenie Dionizos został uznany za świętego i stał się patronem przebaczenia. Święty Dionizos jest również patronem Zakyntos. Pomimo, że kościół prawie zawsze jest zamknięty, warto zobaczyć, jak wyglądają zabudowania całego monasteru. Jest to bowiem jedna z niewielu budowli na wyspie, która w tak dobrym stanie zachowała się po licznych trzęsieniach ziemi. Według Zakentejczyków fakt, że to właśnie ta budowla ocalała, jest potwierdzeniem, że patron cały czas czuwa nad swoją świątynią i opiekuje się wyspą. Anafonitria to miejsce nieśpieszne, gdzie nawet osły wiodą spokojne, bezstresowe życie. Jako, że najlepsze ciągle przed nami, ruszamy w dalszą drogę trasą biegnącą po północnych zboczach najwyższego pasma górskiego wyspy Wrachionas. W wielu mijanych miejscach widoki są iście przepiękne. Przemieszczające się przed naszymi oczami ciemnozielone kobierce maki cudownie kontrastują z lazurem morza oraz błękitem nieba. Można pozazdrościć nieco zantyjczykom, że mają je na co dzień. Kto jest tu zaledwie przejazdem, stara się natomiast chłonąć je niejako na zapas. Piękna zatoczka w Porto Wromi to znak, że zapierających dech w piersiach bajkowych widoków będzie wręcz do znudzenia. Kierujemy się w stronę portu, skąd zostajemy zabrani w rejs ku najbardziej spektakularnym widokowo miejscom na wyspie. Linia brzegowa jest tu bardzo urozmaicona. Mijane skały układają się w najróżniejsze kształty, które zmieniają się wraz ze zmianą kątów padania promieni słonecznych. To, co wokół nas widać, jest wspaniałym polem popisu dla wyobraźni. Właśnie mijamy kompleks grot zachodniego wybrzeża. Mieniące się w słońcu wysokie klify urzekają z kolei swoim majestatem. Wiele z tych skał oraz klifów posiada nazwy wzięte wprost z greckiej mitologii. Wprawne oko spostrzec może choćby kształt przypominający władcę mórz i oceanów Posejdona. 
bądź też filozoficzne spojrzenie Sokratesa. Jedną z ciekawostek rejsu jest Miana Chrissy Acti, niedostępna od strony lądu, niemal nienaruszona, dziewicza plaża o złocistym, połyskującym w promieniach słońca piasku. Lazur wody jest w tym miejscu wręcz obłędny. Widok tak piękny, że prawie sięga o kicz. Tego typu zjawiskowych okoliczności przyrody na trasie naszego rejsu jest tutaj bez liku. Wystające z morza samotne wapienne skały wyglądają niczym perły rzucone na błękit morskiej toni. Skała z efektownym łukiem ponoć ma przypominać nieco delfina, uznawanego w Grecji za symbol szczęścia. Kto pomyśli, może zgadnie. Kulminacyjnym punktem naszego rejsu jest dotarcie do słynnej Zatoki Wraku. Wśród wysokich klifowych ścian, które niczym otwarte gościnne ramiona zapraszają do odwiedzin, naszym oczom ukazuje się okrzyknięta za jedną z najpiękniejszych na świecie plaża Navagio. Im bliżej brzegu, tym widok staje się coraz bardziej zjawiskowy. Woda zaczyna mienić się różnymi odcieniami, które w zależności od padania światła przybierają barwy, poczynając od kobaltowego i chabrowego, przechodząc w turkus, szafir, szmaragd, kończąc na lazurze i różnych odcieniach błękitu. Biały kolor piaszczysto-żwirowej plaży współgra z odcieniem wysokich na około 300 metrów wapiennych klifów. Imponujące skały strzegą dostępu do plaży od strony lądu, gdyż do Navagio można się dostać jedynie drogą wodną. Całość dopełnia wrak statku Panagiotis, symbol tejże zatoki. Historia statku zaczyna się w styczniu 1937 roku w szkockiej stoczni Bowling. Jednostka kilkakrotnie zmieniała swego armatora. W 1975 roku statek wykupił niejaki Lasikatos z Pireusu i zmienił nazwę na Panagiotis. Przez lata wokół statku narosło wiele legend. Według najpopularniejszej z nich miał on należeć do przemytników, którzy na zlecenie włoskiej mafii przewodzili w nim papierosy z Turcji. A gdy jednostka ugrzęzła podczas sztormu 2 października 1980 roku, została porzucona. Przez lata statek stał się symbolem Zakentos, a plaża, na której osiadł, nazwano Navagio, czyli dosłownie wraku. Przebywając na niej, mamy to niezmierne szczęście, że tym razem jest ona akurat niemalże pusta. Korzystając, że nie ma tu tłumów, jedną z bezcennych chwil w takim miejscu przeznaczam na medytację. Niepowtarzalne okoliczności przyrody oraz kojący szum fal sprzyjają relaksacji. Fale alfa euforycznie przywołują wynurzającą się z morskiej toni przepiękną nimfę. Jej anielska uroda zdaje się współgrać z pięknem tego miejsca. Z żalem zatem opuszczam baśniową Navagio. Żegnam więc Zatokę Wraku. Kapitan daje cała naprzód. To jednak nie koniec z podziwianiem tego pięknego miejsca. Zatokę Wraku możemy bowiem także obejrzeć z wysokiego klifu, który ciągnie się po północnej stronie Zatoki. Tym sposobem z tarasu widokowego ponownie chłonę malowniczy klif, starając się utrwalić w pamięci turkusowy kolor wody oraz wrak statku Pantagiotis. Północne wybrzeże to nie tylko kultowa zatoka wraku. Spacer po jednym z wielu okolicznych klifów dostarczy nam ekstremalne widoki na Zantę oraz otaczające je wody Morza Jońskiego. Czym byłaby Grecja bez wina? W północno-środkowej części wyspy, w wiosce Kalipado, znajdujemy niewielką winiarnię rodziny Kaliniko, która od 1819 roku, już od kilku pokoleń, wytwarza jedne z najlepszych lokalnych win. Pomimo faktu, że Zante jest stosunkowo małą wyspą z zaledwie 19 tysiącami metrów kwadratowych winnic, rośnie tu ponad 110 różnych odmian winogron. W winiarni Kaliniko produkuje się tylko cztery rodzaje wina, w tym wytrawne, półwytrawne, białe, czerwone i różowe wina półsłodkie, a także dwa rodzaje wina słodkiego. W sumie winnica posiada około 16 etykiet. 
Jako jedyna na wyspie Kaliniko eksportuje swoje wina poza granice kraju. Mówi się, że to ponoć najlepsza winnica na wyspie. W trakcie zwiedzania zakładu produkującego wino zapoznamy się z technologią produkcji oraz sposobami konfekcjonowania win marki Kaliniko. Będzie też okazja do degustacji oferowanych przez producenta trunków. Wzgórze Bohali to miejsce, skąd roztacza się wspaniały widok na Zante Town. Wzgórze zamkowe kryje obecnie ruiny twierdzy weneckiej z imponującymi murami oraz kościół świętej Paraskiewy, gdzie przy odrobinie szczęścia można ujrzeć grekokatolickich wiernych podczas nabożeństwa. Przenosimy się do centrum stolicy wyspy, na reprezentacyjny plac Solomosa. Trzymająca w ręku wieniec laurowy Nike nawiązuje do idei wyzwoleńczej narodu greckiego. Ustułowany przy placu XVI-wieczny kamienny kościół św. Mikołaja jako jeden z nielicznych przetrwał sławetne trzęsienie ziemi z 1953 roku. Centralną część placu stanowi pomnik poety Dionizosa Solomosa, twórcy greckiego hymnu narodowego. Plac, jak też centrum miasta, odbudowano w stylu weneckim, nawiązującym do wyglądu tego miejsca z czasów sprzed katastrofy. Sercem starówki jest pamiętający czasy średniowiecza wenecki plac św. Marka. Najważniejszymi budynkami okalającymi plac są Muzeum Solomosa oraz Kościół św. Marka, będący jedyną świątynią rzymskokatolicką na wyspie. Reprezentacyjną ulicę o nazwie 21 maja okalają najlepsze sklepy w mieście, wśród których napotkać można różnorakie butiki z greckimi i międzynarodowymi brandami, liczne restauracje i kawiarnie, a także sklepy z pamiątkami. Wraz z będącą przedłużeniem ulicą Roma tworzą one główną arterię komunikacyjną miasta. Mieszczące się tu domy, sklepy oraz budynki użyteczności publicznej zostały odbudowane w cieszącym oko tradycyjnym stylu weneckim. Jesteśmy przy nadmorskim bulwarze Lanvardou, gdzie ulokowana jest katedra św. Dionizosa. Wybudowana w 1948 roku jako jedna z nielicznych budowli na wyspie przetrwała trzęsienie ziemi, której konsekwencją był następnie wielki pożar. Trójnawoe wnętrze świątyni poszczycić się może pięknymi freskami, zdobnymi ikonami oraz bogato złoconym ikonostasem. W prawej nawie, w srebrnym sarkofagu spoczywają doczesne szczątki patrona wyspy św. Dionizosa. W lewej nawie ujrzeć można z kolei wielki fresk, przedstawiający scenę Sądu Ostatecznego. Fresk zachwyca bogactwem szczegółów oraz detali. Za kościołem znajduje się imponujący budynek monastyru. Całości dopełnia 37-metrowa dzwonica w stylu weneckim, przypominająca o latach rządów nad Zante weneckiego miasta państwa. Tuż przy monastyrze ujrzeć można pomnik rosyjskiego admirała w służbie carskiej, Fiodora Uszakowa, wyzwoliciela wysp jońskich spod francuskiej supremacji. Największe miasto wyspy ze swoją zabudową oraz atrakcjami zachęca do odwiedzin i bliższej eksploracji. Jesteśmy na plaży Gerakas, uznawanej za jedną z piękniejszych na Zakentos. Zlokalizowana jest na samym końcu półwyspu Wasilikos, na terenie Parku Narodowego. Swoją doskonałą opinię zawdzięcza nie tylko wspaniałemu, piaszczystemu wybrzeżu, ale przede wszystkim żółwiom Caretta Caretta, które właśnie upatrzyły sobie tą plażę jako miejsce lęgowe dla swojego gatunku. Ze względu na składane przez żółwie jaja, plaża zamykana jest na noc. W niewielkim budynku ujrzymy wystawę prezentującą ciekawostki dotyczące życia, rozmnażania oraz składania jaj przez żółwie Kareta Kareta. Makieta gniazda prezentuje wykluwające się kolejne pokolenie małych żółwików. Okazuje się, że bliżej powierzchni w bardziej ogrzanej słońcem części gniazda znajdują się samiczki. Samce zaś potrzebują mniejszej temperatury, więc wykluwają się w głębi gniazda. 
równie ciekawie jest ze zróżnicowaniem płci. Ponoć samce mają większe i grubsze ogonki. W trakcie wizyty w tym miejscu zwiedzimy także Tartur Rescue Center, gdzie w szpitalu dla żółwi chore oraz niepełnosprawne osobniki dochodzą do zdrowia. Z pozyskanych informacji dowiadujemy się, że widząc przedzierającego się ku morzu małego żółwia, pod żadnym pozorem nie możemy mu pomagać. Wzięcie żółwika i zaniesienie go do wody bardziej mu bowiem zaszkodzi niż pomoże. Zwierzę od momentu wyklucia musi samo przebyć drogę z gniazda do morza. W trakcie tejże wędrówki rozwijają się w nim wszelkie ważne mięśnie oraz funkcje oddechowe. Jedyne co możemy zrobić to wykopać mu dróżkę, po której przejdzie sobie do morza. W centrum dla żółwi możemy także napotkać inne gatunki tych sympatycznych zwierząt. Choćby osobniki popularnego wśród hodowców lądowego żółwia greckiego. Entuzjaści nieco egzotycznych klimatów odkryją natomiast radzące sobie całkiem dobrze w zantyjskim klimacie bananowce. Kolejną atrakcją półwyspu Wasilikos jest niewielka miejscowość Agios Nikolaos. Najlepsze widoki na okolice są z niewielkiego wzniesienia, skąd rozpościera się przepiękna panorama na skaliste wybrzeże. Największą uwagę skalistego cypla przykuwa niewielki biały kościółek pod wezwaniem świętego Mikołaja. Historia świątyni sięga ponoć XI wieku. Stojąca z boku charakterystyczna wieża jeszcze nie tak dawno wpisana była we fronton kościoła. Jej czerwone ceglane mury górowały nad ową sakralną budowlą. Świątynia jest ulubionym plenerem sesji fotograficznych wśród przyjeżdżających tu turystów. Miejscowość dysponuje dobrze zagospodarowaną, dużą, ładną i co ważne piaszczystą plażą. Plaża dysponuje bogatą infrastrukturą. Fani słońca i beztroskiego relaksu z pewnością znajdą tu swoje miejsce na ziemi. Chcący popływać na bananie, czy też pobujać się w przestworzach na spadochronie, znajdą tu właściwy adres. Po raz jest zastała nas w Agię Atanasię, w tawernie Taanteti, znanej z regionalnej zantyjskiej kuchni. Karta dań jest niewielka, ale codziennie gotowane potrawy są zawsze smaczne i świeże. Dziś szef kuchni Denis zaoferował nam m.in. gulasz wołowy w sosie pomidorowym, zapiekankę makaronową oraz wybrane przeze mnie mielone z mięsa wołowego. Posileni wyruszamy do znajdującej się we wsi Mahajrodo tradycyjnej tłoczni oliwy. W trakcie pokazu przedstawiono nam sposób zbioru oraz proces przetwarzania oliwek w oliwę extra virgin. Skarb tej ziemi, jakim jest tłoczona na zimno oliwa, od wieków jest niezbędnym składnikiem obecnym w każdej greckiej kuchni. Wizytę wieńczy degustacja, gdzie uraczymy się tutejszą oliwą w kilku wersjach smakowych. Po przejeździe zaledwie kilku kilometrów docieramy do wsi Kiliomenos, słynącej z kilku XVI-wiecznych budynków oraz z pięknej XI-wiecznej dzwonnicy kościoła św. Mikołaja. Wprawne oko dostrzec może umieszczone tu masońskie atrybuty w postaci cyrkla oraz ekierki. Niestety, z racji różnych niewyjaśnionych do końca tajemniczych zdarzeń, wejście na wieżę jest zabronione. Droga wśród wypełnionych makią dzikich ostępów prowadzi nas swymi zakrętasami ku zachodnim krańcom wyspy do Porto Liminionas. Miejsce to zwane także potocznie Limonką to jedna z uroczych, niezwykle fotogenicznych, tworzących niewielką lagunę zatoczek. To idealne miejsce na kąpiel oraz nurkowanie w błękitno-zielonych, przejrzystych wodach Morza Jońskiego. Generalnie nie ma tu plaży z prawdziwego zdarzenia. Nie ma tu także łagodnego zejścia do wody. Chętni chcący zażyć kąpieli muszą do morza schodzić lub skakać bezpośrednio ze skał. W pobliskich klifach znajdują się niewielkie jaskinie, do których trzeba jednak samodzielnie dopłynąć. Miejsce to przyciąga swą urodą wielu wakacjuszy 
chcących zaznaczyć swą obecność w owych bajkowych okolicznościach przyrody. Chętni doświadczenia pięknych widoków oraz wspaniałych morskich panoram mogą je podziwiać z perspektywy wzniesienia. Udajemy się na prywatną wysepkę Cameo, zwaną oficjalnie jako Agios Sostis. Ten niewielki skrawek lądu aż do 1633 roku stanowił integralną część linii brzegowej Zakynthos. Jednak po trzęsieniu ziemi, które wtedy nastąpiło, oderwał się i dziś można dostać się na niego jedynie łodzią lub drewnianym mostkiem. Wyspa Świętego Zbawcy to jedna z ikon kojarzonych powszechnie z Zakynthos. Jest popularnym motywem na pocztówkach oraz różnych pamiątkach z wyspy. Na wysepkę prowadzi nas tworzący atmosferę niezwykłości uroczy drewniany mostek. Generalnie wybierając się na cameo musi być romantycznie już od pierwszej chwili. W końcu jest to lokalizacja uchodząca za jedną z ulubionych miejsc zawierania ślubów. Aby zapoznać się z urokami wyspy należy wspiąć się po klifie stromymi schodami. Cameo jest niewielka i należy do prywatnego właściciela, który zagospodarował teren i utrzymuje całą infrastrukturę. Charakterystycznym znakiem rozpoznawczym wyspy są chusty, powiewające na wietrze, rozwieszone na rozciągniętej pomiędzy skałami linie. Pierwsze skojarzenie z chustami nasuwa się z welonem panny młodej. Niby nic specjalnego, a jednak urzekającego i nadającego temu miejscu odrobiny magii i bajkowości. Niewielka kamienista plaża to miejsce, gdzie koncentruje się życie wyspy. Przy dźwiękach dobywającej się z baru muzyki plażowicze zażywają kąpieli słonecznych oraz morskich. Bajeczna, malownicza, nieco nierzeczywista, klimatyczna to miejsce, obok którego nie sposób przejść obojętnie. Typowe wakacyjne must see. Jej otoczenie stworzone jest do poszczówkowych widoków, które na długo zostają w nas i naszych sercach. Bo w końcu cameo to miejsce miłosnych uniesień. To wyspa zakochanych. Autopromocja. Dołącz do grona miłośników filmowego cyklu Travel Fan w podróży. Oglądaj filmy w wersji płytowej bądź odwiedź na YouTube kanał travelfan.pl. Poznajmy razem świat. Podróżniczym pozdrowieniem Rafał Maza. All rights reserved by Travel Bank.